Ciao Manuel, buon pomeriggio, Simone di noi Juventus.com, domani torna la Champions League e quindi ti chiedo le emozioni che stai provando tu nel tornare a giocare la massima competizione europea e quelle che stai percependo nel gruppo, grazie. Sì, sicuramente ci è mancata l'anno scorso, è la competizione più importante che c'è a livello di club, quindi eh, siamo emozionati, non vediamo l'ora di scendere in campo, eh, sicuramente sentire quella musichetta è speciale, quindi non vediamo l'ora di, di farlo davanti ai nostri tifosi che sicuramente ci daranno una mano. Ciao, buon pomeriggio, Giovanni Albanese Sport Italia. Senti, è cambiato un po' il, il gruppo, ti chiedo se ti senti uno dei leader principali all'interno della, della squadra, grazie. Sì, siamo, siamo cambiati, è chiaro che sono uno dei giocatori che è qui da, da un po' più tempo, quindi in alcune cose devo, devo dare l'esempio, eh, sicuramente eh, nell'allenamento bisogna sempre dare il massimo, poi siamo un gruppo giovane che, di bravi ragazzi con, che hanno tutti voglia di fare, quindi questo è sicuramente importante ed è anche più facile dire le cose. Ciao Manuel, Marco Baridon, Juventus News 24, ti chiedo focalizzandoci un po' sul centrocampo, che centrocampo sta, sta nascendo, come si sta amalgamando con i nuovi Douglas Luiz, Cop Miners, Turam e te Fagioli che siete qui da più tempo, grazie. Sì, hanno, hanno preso sicuramente, abbiamo preso sicuramente dei, dei centrocampisti forti, sono giocatori con, con tanta qualità, con, con esperienza, che alzano il livello della squadra e sicuramente abbiamo caratteristiche diverse, ma è un piacere giocare con loro e credo che, che ci troviamo bene insieme. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. A proposito del centrocampo, è cambiato qualcosa anche nel tuo modo di giocare, nel tuo ruolo? E che cosa ti piace in particolare di quello che fai adesso? Sì, è cambiato. Mi trovo, mi trovo bene come giochiamo, con l'occupazione degli spazi, il modo con cui ci muoviamo in campo, eh, il fatto che comunque cerchiamo di, di dominare la partita. Eh, mi sto trovando bene, sono, sono felice, ma il lavoro è appena iniziato, la stagione è appena iniziata, quindi... Bisogna solo focalizzarci sul, sul lavoro quotidiano. Ciao Manuel, Giorgio Musso di Calciomercato.it. Ti chiedo, dopo aver conquistato un ruolo importante alla Juventus, se punti anche a conquistare un ruolo di primo piano anche in, in nazionale. Grazie. Sì, è chiaro che, che la nazionale sia un mio obiettivo, ma sono veramente concentrato e felice e focalizzato sul lavoro di tutti i giorni con il mio club, perché credo che che tornare a giocare ai grandi livelli qui sia la cosa più importante e poi sicuramente è un mio obiettivo tornare in nazionale. Ciao Alessandra D'Angio, uh, Rai Sport. Uh, tornando a parlare del tuo ruolo nel centrocampo uh, della Juventus, su di te uh, si è sempre parlato più regista, più mezzala. Tu in questa nuova Juventus come ti senti più a tuo agio e soprattutto cosa ti ha chiesto in più Tiago Motta? Ma credo che, che alla fine eh, noi dobbiamo occupare bene gli spazi, è chiaro che in qualche situazione devo essere quello più che tiene l'equilibrio e in qualche situazione posso andare più avanti, ma credo che con i centrocampisti che abbiamo, con la qualità che, che abbiamo, eh, riusciamo a compensare tutte le zone del centrocampo e a metterci d'accordo su tutto. Buongiorno Locatelli, Nicola Gallo, Gruppo Media Pason. <coughs> Parliamo della partita di domani. Che avversari vi aspettate? e che Juve sarà perché siete alcuni giocatori saranno l'esordio in Champions anche qui tu dovresti essere uno dei più esperti vi trovate di fronte a una squadra che addirittura nel computo totale della Rosa conta più partite in Champions di voi sì sì sono, sono una squadra forte è una squadra organizzata giocano bene a calcio abbiamo visto il loro video ma credo che noi dobbiamo pensare a noi a fare una gran partita a noi dobbiamo cercare di, di dominare la partita siamo in casa nostra quindi l'obiettivo è sicuramente provare a vincere e poi sì, ci sono tanti giocatori all'esordio e sono felice anche per loro perché sentire eh, la musichetta della Champions League è sicuramente il sogno che avevano di quando erano bambini e quindi queste sono emozioni che, che dobbiamo mantenere e poi dopo quando fischia l'arbitro e eh, dopo è partita. Ciao Manuel, Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Al di là del cambio di ruolo, dei nuovi movimenti che fai, eh, dici che ci sono bravi centrocampisti quest'anno... <coughs> Mi sembri anche molto più sereno nel tuo modo di giocare quest'anno rispetto agli anni passati. Ma non, non credo che sia una, una questione di serenità, è questione di, di, come, di, come, di come mi trovo, di come ci muoviamo, perché non è che dipende tutto da me, è chiaro che, che l'anno scorso soprattutto so di aver fatto un anno difficile e, non, e lo ammetto, non ho, non ho problemi a farlo, ma 
dal primo giorno mi sono focalizzato a, a lavorare per migliorarmi che sicuramente stavo sbagliando qualcosa anch'io e quindi con il mister ho parlato subito, è stato chiaro da subito con me e, e stiamo lavorando bene e siamo qui per, per continuare a farlo e per migliorare. Ciao Manuel, Mirelle De Blasi, Sagisportenotizie.it, è, è cambiato tanto il centrocampo, ma ehm, ti chiedo chi ti ha impressionato dei nuovi arrivati e se hai legato con qualcuno eh, in maggior parte. Grazie. Sì, ho legato alla fine, poi uno dice così, ma eh, abbiamo legato con tutti, siamo veramente un bel gruppo, è un gruppo di, di ragazzi giovani che, che hanno voglia di migliorarsi, hanno voglia di, di indossare questa maglia, hanno voglia di capire cos'è cos l'ambiente Juve e non è, non è questione di impressionare, sono giocatori che, che già conoscevo e sicuramente è un piacere giocare con loro e siamo qui tutti insieme sulla stessa barca per portare avanti i grandi risultati. Buongiorno Marco Botuto Sport, eh, il pareggio di Empoli vi ha dato solo un punto, volevo sapere se vi ha lasciato anche un po' di rabbia da spendere domani col PSV, grazie. È chiaro che, che è un risultato che, che non volevamo, è chiaro che ci sia dentro anche un po' di rabbia, ma questo è, è un capitolo chiuso, noi domani abbiamo una partita importante da affrontare, è una partita speciale, la prima in Champions League di quest'anno davanti ai nostri tifosi, questo deve essere solo un punto di partenza, a partire domani carichi subito con una partita importante. Antonio Paulino, Radio Bianconera. Al di là dell'ultimo pareggio ti chiedo come arrivate alla Champions League. Sappiamo che c'è la musica, sappiamo che c'è l'ambizione, sappiamo le difficoltà della competizione. Come ci arrivate dopo che avete cambiato tanto? Quindi magari con qualche certezza o paura in più rispetto al passato? Grazie. Ma paura quando uno gioca una partita di calcio credo che, che non debba esistere. È chiaro che è una competizione nuova, importante, ma che tutti vogliono giocare è una competizione che ti chiede maturità ma siamo qui per questo stiamo lavorando bene tutte le settimane eh, ci sono veramente degli elementi in cui tutti danno il massimo e quindi ripartire da questo, ripartire dal lavoro ripartire dalla voglia di, di lottare su ogni pallone, questo che sia credo la cosa più importante Ciao Manuel, buon pomeriggio, Simone Indovino, Mola TV volevo chiederti, prima hai detto dobbiamo dominare la partita ma dal punto di vista tattico, dal campo, da quello che ovviamente vi ha detto il mister nella preparazione di questa gara, come si domina una squadra che nell'ultimo anno e mezzo più o meno ha una media di 3-4 gol segnati a partita? Grazie. Eh, sicuramente eh, non sarà semplice, loro sono, sono una grande squadra, ma è una questione anche di, di atteggiamento, di, di cercare di recuperare la palla in fretta. Comunque sono, sono dinamiche che poi all'interno della partita uno, uno le trova, uno le cerca, ma... Eh, il fatto che, che noi dobbiamo cercare di tenere il pallino del gioco, questa è una cosa che, che cerchiamo di fare. Manuel, je hebt uh, met Italië al twee keer op het veld gestaan tegen uh, Luc de Jong, sorry Nederlands pers inderdaad. Questa um, la stampa van deze. Uh, Quali sono i tuoi uh, ricordi che hai, uh, delle partite che hai già giocato contro Luc de Jong? No, è sicuramente è un, giocatore, un giocatore forte, un giocatore che, che ha esperienza, ma credo che, che sia comunque... Una squadra forte, una squadra che, che ha giocatori esperti, ma noi dobbiamo pensare a noi e a fare una bella partita a noi. Ok, grazie. Se non ci sono più domande per Manuel, che ringrazio. Passiamo alle domande per Mr. Tiago Motta e come d'abitudine iniziamo da Juventus.com. Mister, buon pomeriggio. Sono qui, Andrea Besenzoni, Juventus.com. Prima di parlare della partita di domani è inevitabile chiederle le sue emozioni alla vigilia di un esordio così importante. Grazie. Con grande... Eh, l'aspetto si è fatto. Con grande eh, orgoglio eh, di iniziare la, questa bella competizione. In più giocando in casa contro una, una buona squadra. E... E come Mano ha detto, io le stesso non vedo, vedo l'ora di iniziare la partita e, e vivere questa, questa emozione, questa partita. Sarà una bella partita tra due squadre che vogliono giocare a calcio, eh, per noi ma anche per il pubblico, fare una grande prestazione per cercare di portare il risultato dalla nostra parte. Buongiorno a tutti, Massimiliano Rosti, Corriere della Sera. 
Ehm, se non ho contato male, ci sono 12 esordienti in Champions League della Juve domani. Ti chiedevo se conta qualcosa l'esperienza, conta tanto, conta zero. E la seconda, con Empoli avete perso molti uno contro uno, visto le statistiche, cioè i, i giocatori dell'Empoli ne hanno vinti tanti. Pensi che sia stata una questione tattica, cioè di, di, di cattive gestioni di gioco o responsabilità più di, dei singoli che può, di, può mh, succedere di, di giocare male? Grazie. Eh, nel calcio conta tutto, eh, conta l'esperienza, conta l'entusiasmo, conta la voglia, eh, l'atteggiamento, la qualità tecnica, il fisico, contano tante cose che alla fine insieme fa che una squadra sta bene o meno bene. Eh, a Empoli abbiamo fatto una buona prestazione, non avendo il risultato che volevamo noi, rimane indietro, è passato, capitolo chiuso e adesso pensiamo alla partita di domani. Buon pomeriggio, mister Giovanni Albanese Sport Italia. Eh, volevo chiedere delle emozioni di questo momento, avvicinandosi al debutto da allenatore ovviamente in Champions League, ma al di là degli aspetti personali, eh, ne faccio un discorso di squadra. Eh, tutti i collaboratori eh, praticamente ti seguono da, da sempre, eh, quindi l'avete costruito pezzo pezzo questo, questo traguardo. Ecco, qual è l'emozione che si sta vivendo in questo momento all'interno dello staff? Grazie. Beh, ci sentiamo molto bene. E iniziamo questo lavoro da un po' di tempo per arrivare a, a vivere delle emozioni come vivremo eh, o stiamo vivendo in questo momento ma vivremo domani e, bene, con grande felicità orgoglio di essere arrivati a questo momento e questa opportunità di iniziare una bellissima competizione ripeto, contro una buona squadra e vivere una, una grande partita, soprattutto dalla nostra parte portandola dove conviene a noi non è, e non dove conviene a loro. Mister Guglielmo Buccheri, La Stampa. Io le volevo chiedere se eh, questo nuovo formato della Champions le piace e se non pensa che eh, inciderà molto di più sul campionato. Non, non mi riferisco soltanto alle due gare in più della prima fase, ma immagino anche a livello di conoscenze, non essendoci più andata e ritorno, appunto, non essendoci più il girone, dovrà trasmettere ai giocatori e ai giocatori e recepire anche maggiori conoscenze già da qui a gennaio per le otto partite che vi aspettano. Grazie. Il formato di prima mi piaceva tantissimo, ma anche questo qua. Eh, affronteremo squadre diverse, è un lavoro sicuramente diverso perché affrontare delle, delle squadre diverse, tante squadre diverse cambia sicuramente, però è ancora più, più bello e più stimolante perché possiamo conoscere, studiare e vedere cose eh, totalmente magari diverse da quelle che abbiamo visto fino ad oggi. Per il campionato non penso che incida, penso che cambia poco. Non perché noi affrontando partita a partita oggi stiamo solo e pensando alla partita di domani contro una buona squadra e avremo sempre il tempo di, di, di lasciare indietro e pensare alla prossima. Quello che conta è domani, oggi siamo concentrati per la partita di domani e dopo vedere le prossime quando arriveranno le, le prepareremo e saremo pronti anche per quelle lì. Buon pomeriggio mister, Simone Nasso, oggi Sport Notizia. Fino a qui percorso netto del PSV in eredivise con addirittura 20 gol in 5 partite, una squadra molto solida che ha affrontato tutti a viso aperto. Le chiedo, con un avversario di questo tipo, quanto può essere importante anche un pizzico di spensieratezza e come sta vivendo sotto un aspetto più psicologico, come la stanno vivendo quei ragazzi che si apprestano a vivere la loro prima partita in Champions League? Grazie. L'importante è, è avere rispetto per l'avversario come abbiamo per tutte le avversarie, come abbiamo avuto per Empoli, Roma e tutte le squadre che abbiamo affrontato fino ad oggi. Abbiamo grande rispetto per la, per la nostra avversaria domani e noi pensare a noi, cosa dobbiamo fare, eh, essere concentrati su quello che noi dobbiamo fare in campo per non dare o non lasciare comoda una squadra che sì, quando ha la pala si trova nel suo agio perché sono abituati a giocare e avere un grande possesso e venire con tanti, gioc tanti giocatori che hanno qualità soprattutto a giocare tra le linee eh, noi recuperando la pala sfruttarla molto bene capendo il momento della partita quando dobbiamo attaccare veloci quando dobbiamo mantenere noi il possesso e andare a giocare nella metà campo avversaria e portare questa avversaria a fare una partita diversa da quello che sono abituati loro 
Buongiorno mister Nicola Gallo, Mediapason. Volevo tornare sul format della competizione, come ha già detto prima il collega. Le voglio chiedere se, essendo un po' meno padroni del proprio destino, visto che si compete anche con avversari che non si incrociano, se il pareggio vale ancora meno in, in questa competizione, ancora più vicino una sconfitta perché serve vincere per scalare sempre e quindi se dobbiamo aspettarci partite ancora più aperte. Può essere, chi lo sa, non, non si è mai disputata questa Champions un formato così. Eh, L'importante è iniziare bene domani. Iniziare bene domani vuol dire fare quello che sappiamo fare, una buona prestazione per avere il risultato dalla nostra parte e poi dopo pensare alla prossima e così andremo fino alla fine. Buongiorno Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport, il PSV è una squadra che cerca spesso l'uomo libero oltre le linee di pressione, mm. questo vi spingerà magari ad avere qualche accorgimento particolare o comunque vi costringerà ad avere un'attenzione maggiore in difesa e anche un equilibrio maggiore? Come abbiamo, come abbiamo fatto fino ad oggi, eh, dobbiamo essere squadra quando difendiamo, dobbiamo andare insieme quando facciamo la pressione, quando non è il momento di compattarsi e non lasciare tanti spazi tra le linee, cambia poco, cambia sicuramente l'avversaria, la qualità dell'avversario e per tutto il resto noi saremo le squadre che, che vogliamo essere, dare continuità alle cose che abbiamo fatto molto bene fino ad oggi, migliorare sicuramente altre che possiamo farlo e da domani mettere, mettere in pratica. Ja, ten Koopmeners is uh, na een Koopmeners. Dopo un'estate di transfer impegnativa è arrivato da voi. Che impressione vi ha dato? E perché lui è il transfer più caro che avete fatto. E cosa aspettate di lui nella stagione a venire? Aspettiamo di, di Coop la stessa cosa che aspettiamo di tutti gli altri. Eh, la squadra sta bene, lui sta bene. Domani. Eh, se giocherà sono convinto che insieme ai suoi compagni darà il suo massimo, concentrato su quello che deve fare. Eh, in estate ha fatto un grande sforzo per arrivare alla nostra squadra, in questo momento è un in più eh, di qualità. Eh, abbiamo solo giocatori forti in, in queste squadre e insieme possono fare, possono fare grandi cose. Con Jerdi Schouten hai già lavorato e come vedi il suo sviluppo? Le è sorpreso il fatto, cioè i progressi che lui ha fatto? Ha ancora del contatto con lui o ha ancora un certo rapporto con lui? Sì, abbiamo, abbiamo un rapporto, mi ricordo... Eh, quando ho firmato per la Juventus eh, mi ricordo che mi ha mandato un bellissimo messaggio eh, non mi sorprende niente non mi sorprende il livello non mi sorprende la carriera che sta, che sta facendo un ragazzo che è molto disponibile eh, al di là delle sue qualità come giocatore molto disponibile per eh, affrontare situazioni diverse visto che nella sua squadra adesso gioca anche da difensore centrale Grande qualità tecnica, eh, sicuramente di grande aiuto a, a una squadra forte che affronteremo domani. Gli auguro il meglio, non per domani sicuramente, perché saremo avversario nel campo. Eh, però per tutto il resto un grande giocatore e un grandissimo ragazzo. Non ha potuto allenarsi per un mese e quindi perché stava senza squadra com'è la sua diciamo, prestazione fisica è già top al 100% deve ancora allenare per recuperare onestamente non sembra che non sia allenato per un mese perché da quando è arrivato sta molto bene sta molto bene si è inserito molto bene nel gruppo fin da subito eh, Capendo cosa deve fare nel campo insieme ai suoi compagni, grande disponibilità eh, per mettere il, tutte le sue qualità a disposizione della squadra. Fisicamente lo vedo molto bene, l'ultima partita ha giocato 95, 95 minuti, è già entrato in casa la partita contro la Roma, 
Lo vedo molto bene insieme a tutto il resto del gruppo, quelli che sono convocati per domani tutti possono giocare perché stanno, stanno molto bene, si allenano molto bene e gli undici che inizieranno sicuramente inizieranno una bellissima partita da giocare ma faranno molto bene. Signor Motta, Signor Motta. Juventus ha un grande passato, ha provato a vivere Champions League da tanto tempo che non ci riesce dal 96, è difficile far parte del top europeo e questa pressione che lo accompagna. Ma non credo che sia una pressione, credo più che sia una, una storia bellissima che si porti indietro, una maglia importantissima eh, nel calcio non solo in Italia sono, o non solo in Europa sono mondialmente parlando tanti tifosi eh, tante cose fatte bene e questa storia la, port la portiamo noi in un modo molto positivo oggi eh, inizieremo eh, ripeto una competizione completamente differente da quello che ha affrontato fino ad oggi che è il campionato eh, noi focalizzati sulla partita di domani tutto il resto eh, conta relativamente poco perché l'importante è fare una buonissima prestazione domani ripeto contro una buona avversaria e mettere in pratica il nostro gioco e cercare di portare la partita dalla nostra parte Buongiorno Capisco che lei preferisce parlare solo di Juventus però domani affronta la PSV una squadra con una buona fama anche in Olanda adesso la squadra migliore come vede il gioco che portano adesso e la squadra che hanno puoi elaborare su di questo per favore No, 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 non è solo parlare della Juventus, è parlare della partita di domani e, e affronteremo, sì, sono d'accordo, affronteremo una buona squadra, una squadra offensiva, una squadra con giocatori di qualità, l'ho detto prima, che abbiamo grande rispetto e allo stesso tempo eh, abbiamo grande entusiasmo, grande energia per poter iniziare la partita e affrontare e confrontarsi nel campo per vedere il livello. Eh, sempre con rispetto ma noi cerchiamo di imporre il nostro gioco giochiamo in casa siamo in una squadra che stiamo bene siamo in una squadra che eh, siamo nella strada giusta e l'atteggiamento delle squadre è molto buono sia in allenamento che in partita e domani sarà una partita diversa come tutte le partite sono diverse però noi vogliamo portare della nostra parte e imporre il nostro gioco sicuramente Buongiorno, Gianni Balzerini, Sport Mediaset. Vlaovic sta vivendo un momento, forse ne ha già vissuti anche in passato, un po' particolare. Segna due gol contro il Verona, grande attaccante, non segna per due partite, grandi critiche. Come lo sta vedendo in questo momento dal punto mm. di vista psicologico? Bene, sta vivendo bene, è importante accettare. Accettare le cose come stanno, accettare le critiche come vengono e andare in avanti. È... Ha fatto gol, sì, continuava a fare gol, ne sono sicuro. L'importante è continuare e lo spirito che ha in questo momento, che è aiutare la squadra. Se oggi non abbiamo preso gol, è grazie anche a lui. E se delle volte non abbiamo fatto gol, non è solo responsabilità sua, è responsabilità anche dal nostro portiere, di ripartire da dietro bene, giocando bene a calcio, dei difensori, dei centrocampisti, per poi arrivare a lui una pala pulita o una pala nelle migliori condizioni che lui possa fare gol però il calcio da come lo vedo io la fase offensiva e difensiva è una responsabilità da parte di tutti e lui in questo momento sta bene deve continuare così deve accettare le critiche perché fanno fa parte del nostro, del nostro lavoro e continuare in avanti come sta facendo in questo momento Buongiorno, Manuele Gama della Repubblica. Volevo chiederle se, se si è fatto un'idea o se qualcuno è stato in grado di spiegarle quanti punti serviranno per raggiungere i vari livelli possibili del, eh, di, que di questo grande girone, cioè l'ottavo sostanzialmente eh, eh, o un posto nel playoff. E poi eh, il pubblico italiano conosce abbastanza bene le squadre di Liga o, o di Premier. 
meno a quelle chiaramente del campionato olandese, dove lo collocherebbe il PSV eh, a livello europeo se fosse in uno dei cinque campionati più importanti? Grazie. Non lo so, non lo so, sarebbe, sarebbe dire una cosa senza nessuna certezza dove lo metterei il PSV in, in la squadra o ogni insieme delle squadre europee, non lo so, sinceramente non lo so, lo vedremo domani a livello, lo vedremo no, domani, ti posso dire che da quello che abbiamo visto è una squadra forte, squadra offensiva, con buoni giocatori e domani a confrontarsi nel campo. Eh, dando il nostro massimo il nostro meglio per arrivare a quello che vogliamo noi e quanti punti penso che hanno fatto un studio eh, su quanti punti ci sono abbiamo bisogno per arrivare primo del, del gruppo immagino mi sembrava 23 punti o qualcosa del genere per la qualificazione diretta però eh, questo è un studio che non, non so da, da come lo hanno fatto, come si è fatto e non mi preoccupa proprio niente. Mi, mi penso solo nella partita di domani. È quello che conta, è quello che possiamo fare bene, è quello che adesso possiamo controllare, eh, concentrarsi, mettere tutta la nostra energia e avremo tempo per pensare nelle prossime partite. Senza conti, andiamo partita a partita, sempre per vincere e vedere cosa succede alla fine. Buon pomeriggio, Alessandra D'Angio, Rai Sport. Si è parlato tanto dei tanti esordienti in questa Champions, allora parlando invece di esperienza, le chiedo se ha pensato che possa servirle dall'inizio, questa volta l'esperienza di Danilo, e invece cosa porta del Tiago Motta giocatore per questo suo esordio da allenatore in Champions? Da giocatore niente, è da tanto tempo, sono passati tanti anni, proprio niente. È... Dani sta bene anche lui, l'importante eh, è continuare con questa determinazione di allenarsi bene, prepararsi bene, essere preparati non solo lui come tutti gli altri a quando arriva il momento di giocare. L'altra domanda era solo questo? Benissimo, risposta data. Buongiorno mister Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport, le chiedo se ha già immaginato dove si possa collocare la sua squadra a livello europeo, una squadra giovane, una squadra rinnovata e dove auspica possa arrivare alla fine di questa competizione, grazie la vogliamo, la vogliamo mettere sempre nel più alto possibile però questo parte da domani di competere con l'avversaria di essere competitivi su ogni pallone, eh, di avere questo, questa idea in comune che domani è una partita importante avere il controllo eh, portare la palla dalla nostra parte su tutto quello che possiamo controllare in questo momento tutto il resto, ripeto il nostro grande obiettivo è essere competitivi contro tutte le squadre e iniziano, iniziano dalla partita di domani Buongiorno Marco Bo, Tutto Sport lei mette sul campo una Juventus completamente nuova dal punto di vista tattico dei principi del gioco eh, rispetto a quella dell'anno scorso mm. um, le volevo chiedere dal punto di vista di un salto di qualità da parte dei, dei giocatori nel recepire questi nuovi dettami che cosa le piacerebbe vedere domani sera in più rispetto a quello che non ha visto nelle prime quattro partite? Grazie Ma, ma alla, fine, alla fine sai il calcio è semplice sono 11 che attaccano, 11 che difendono uh, domani vorrei vedere 11 che quando c'è da difendersi si difendono che capiscono il momento quando andiamo a pressare e andiamo insieme e cambiamo il rimo e facciamo una buona pressione per recuperare il pallone quando non c'è da pressare ricompattarsi e aiutarsi essere generosi, solidari eh, proteggere la nostra porta come, come sempre abbiamo fatto e quando abbiamo noi la pala che è il momento per fare la differenza averla, volere, volere veramente avere la pala, utilizzarla nel modo giusto quando c'è da attaccare insieme e veloce andare insieme e veloce, quando c'è da avere più possesso e avere più controllo del gioco, dando il tempo della squadra arrivare nella metà campo avversaria e lì eh, sviluppare il gioco per dare il tempo anche dopo per gli attaccanti, per i centrocampisti arrivare nell'area avversaria a, a concludere le azioni. Vorrei vedere una squadra così in campo domani, vorrei vedere una squadra completa. Eh, dico che loro stanno bene, la nostra squadra sta bene, eh, la strada è giusta, la strada è giusta perché l'atteggiamento è giusto 
il modo in cui loro si allenano e si comportano è il modo giusto e sicuramente domani abbiamo una bellissima opportunità di, di fare una grande prestazione sempre insieme come squadra ultime tre domande, grazie Antonio Paolino, Radio Bianconera um, le chiedo se si è confrontato con la società se la società ha percepito qualcosa di eh, particolare, di speciale in vista di questo esordio in Champions, una richiesta magari particolare. Il PSV è stato definito, da chi conosce bene la realtà olandese, una squadra naif. La Juve che squadra è? Dopo quattro giornate... Con Prima non sono d'accordo con questa osservazione, con, questa, con questo giudizio su il PSV. Penso che è una squadra forte, una, una buona squadra. Eh, ho visto delle partite anche in precedenza in Champions League dei giocatori che giocavano e continuano a giocare giocatori che giocano bene a calcio sanno cosa fanno nel campo eh, noi all'interno io ma non solo io tutti noi viviamo questo momento con grande entusiasmo con un grandissimo spirito positivo di iniziare una competizione, competizione differente con uh, un'emozione sicuramente diverse con una partita bellissima da giocare domani eh, facendo sempre al massimo il nostro lavoro per alla fine avere il risultato della nostra parte che è quello che vogliamo Buon pomeriggio mister, Camillo De Michelis a tutto UE.com e tutto il mercato web domani ci saranno 38.000 spettatori, contro il Napoli ci sarà lo stadio pieno, voi in questo momento riuscite a percepire anche l'entusiasmo della gente e se questo vi aiuta o magari vi responsabilizza un po', lei ha parlato di frenesia dopo la Roma se magari la squadra vuole fare anche quel qualcosa in più proprio per i tifosi aiuta tantissimo e vogliono fare qualcosa in più per i tifosi sicuramente Sanno, sappiamo la responsabilità che abbiamo e, e viviamo bene con questa responsabilità è bellissimo tante persone che vengono a vedervi domani eh, tante persone che vengono con grandissimo entusiasmo viene a vedere la sua squadra viene a vedere il suo giocatore preferito e questo porta una grande energia per, ripeto, fare il nostro lavoro al massimo e, e pensando solo domani fare una bellissima prestazione per avere alla fine il risultato che vogliamo. Poi dopo avremo il tempo di pensare nella prossima partita. Buonasera Stefano Taglia, Rai TGR e le chiedo, sappiamo quali sono le favorite no, del, della competizione, le chiedo se ha immaginato, ha pensato quale potrebbe essere una sorpresa invece di questa Champions League. Non ne ho idea, non ne ho idea, eh, non mi sono nemmeno fermato a pensare, le favorite ci sono tante, secondo me ci sono otte squadre, più o meno dieci squadre che possono vincere la Champions League, per la sorpresa non mi sono fermato a pensare tanto è domani domani è, mi concentro a domani quello che possiamo fare, quello che non dobbiamo fare e vivere al massimo, vivere al massimo questo momento, questa, questa partita per fare una grandissima prestazione, qual è l'obiettivo grazie a tutti buona giornata, a domani grazie Ben ritrovati, ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Allora queste saranno state quelle che avete ascoltato, le parole, le dichiarazioni di Tiago Motta in virtù di quella che sarà la gara di domani, il nostro esordio in Champions contro il PSV a Eindhoven. Ci sarà stato anche un giocatore e al momento sto registrando, insomma, prima mattina, quindi non so dire né che cosa ha detto Tiago Motta né quale sarà stato il giocatore che era presente insieme a lui in conferenza stampa. Quello che è certo è che bisogna assolutamente cominciare questo torneo maledetto perché noi sappiamo che per quanto ci riguarda la Champions è un torneo maledetto nel migliore dei modi, approcciarsi nel migliore dei modi e cercare subito di cominciare a tracciare un, un solco importante. Veniamo da una partita di campionato diciamo in agrodolce, molto più agro che dolce dove l'unica nota positiva è che comunque non è di secondo piano è il fatto che non si prende gol non abbiamo preso gol continuiamo a non prendere gol speriamo di non prendere gol ancora insomma di continuare su questa linea quindi se per la difesa si è dimostrato una, un settore solido purtroppo abbiamo un attacco che stenta molto ovviamente molte delle colpe ricadono su Dusan Vlaovic perché è il principale finalizzatore però non è che solo lui 
quello che è giochi in attacco nella Juventus quindi bisogna che un po' tutti si danno una svegliata a cominciare però da Dusan Vlaovic perché è colui che qualcosa deve fare perché come ho già detto nel mio post partita come ho già detto nel mio day after cioè quando si incaponisce e non riesce a trovare la via del gol comincia a nervosirsi e comincia a rendere anche meno di quello che è il suo normale purtroppo eh, quello è un suo difetto che deve assolutamente migliorare assolutamente perché non va così non può andare così tant'è che tra l'altro abbiamo il vice che è Milik che è fuori per infortunio ormai da, 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 dagli europei non ha cominciato neanche la preparazione penso quindi anche quando ritornerà penso che dovrà cominciare una sorta di preparazione a parte quindi Milik secondo me se lo vedremo lo vedremo fra un mesetto però insomma, vedremo se effettivamente sarà così o meno comunque sia dicevo la Champions bisogna approcciare nel migliore dei modi nuova Champions nuova Juve nuovi giocatori, nuovo modulo nuovo staff quindi è nuovo tutto quello che bisogna uh, cercare di fare è rendere le cose più facili possibile sin dall'inizio è una partita difficile perché in Coppa è comunque sempre difficile poi Swendhoven è una squadra di tutto rispetto non è sicuramente una delle big però comunque è una squadra che va presa assolutamente per quella che è una compagine insomma, importante a livello europeo se non altro almeno il boccone diciamo così in riferimento all'ultima giornata di Serie A si è stato reso un po' più dolce dopo il pareggio dell'FC cartonese che ha anche tra l'altro rischiato di perdere quindi le mie speranze nel mio The After o perlomeno in quelli che sono stati i miei video di ieri dove dicevo che speravo che in qualche modo eh, i cartonati rallentassero è stato esaudito, sarà stato gufaggio? non lo so, però so, va bene così, assolutamente almeno sono lì hanno goduto e hanno fatto i sboroni come al loro solito per il nostro pari e poi alla fine loro hanno fatto lo stesso quindi chi diciamo di pareggio ferisce di pareggio perisce detto questo io vi ringrazio vi saluto vi invito qualora non l'abbiate già fatto ad iscrivervi al canale è assolutamente importante campana attiva like commenti fatemi sempre sapere quello che ne pensate qui sotto nel box dei commenti detto questo penso di tutto tutto grazie fino alla fine sempre solo e nonostante tutto forza Juventus